പറയുകയാണ് പെങ്ങളെ ഇന്നിവിടെ കടന്നിരിക്കുന്ന എന്റെ ഉമ്മമാർക്ക് ഞാൻ ഈ വിഷയം പറയുമ്പോ ഇതിന്റെ ഇടയിലൂടെ എന്റെ ഉമ്മമാർക്ക് കൂടെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു അള്ളാഹ് നല്ലൊരു ചരിത്രം പറയാൻ പോവുകയാ ഉമ്മമാരെ സൂറത്ത് യാസി നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു വേള ഉമ്മുൽ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു പെണ്ണ് കടന്ന് വന്നിട്ട് ആയുഷ ബീവിയോട് പറയുകയാണ് ആയുഷ എന്തിനാ ഞാനിവിടെ കടന്നു വന്നതെന്നറിയോ ആയിഷ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളുണ്ട് കണ്ണീരുകളുണ്ട് കട്ടതകളുണ്ട് കഷ്ടപ്പാടുകളുണ്ട് ദുഃഖങ്ങളുണ്ട് ദുരിതങ്ങളുണ്ട് ദുരോഹതകളുണ്ട് എന്റെ പാപപ്പെട്ട ഭർത്താവ് നേരം വെളുത്ത് കച്ചവടത്തിന് പോകുന്നവനോ പക്ഷേ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കച്ചവടത്തിൽ നല്ല ലാഭമില്ല ആയിഷ പല രാത്രികളിലും എന്റെ ഭർത്താവ് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ടപ്പെടുകയാട് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമൊന്ന് പറയുവോ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ഈ പെണ്ണിനോട് പറയുന്ന പെണ്ണേ ഞാൻ നിനക്കൊരു സൂറത്ത് പഠിപ്പിച്ച ആ ഒരു സൂറത്തു നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന നിന്റെ ഭർത്താവ് ഏത് ജോലി ചെയ്യുന്നവനാണോ ആ ജോലിയിൽ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോ പെങ്ങളെ നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്ന ഇന്ന് സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യമാണെന്നാണ് അള്ളാഹുവാണല്ലോ സമ്പത്ത് തരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖജനാവ് വിശാലമല്ലേ സഹോദരിമാര് ആ ഖജനാവൊന്ന് തുറന്ന ഒരാളും സങ്കടത്തിലില്ല ഒരാളും കഷ്ടതയിലില്ല ഒരാളും ദുഃഖത്തിലില്ല ഒരാളും ദുരിതത്തിലില്ല അതുകൊണ്ട് പെങ്ങളെ ആയിഷാബേവറിയല്ലാവന്ന പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ പൊന്നു മോളെ നീ നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്തട്ടിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോയാൽ സമയമായ ഉളവെടുത്തുകൊണ്ട് മകരബ നിസ്കാരം ഒന്ന് കടിഞ്ഞു പോയാൽ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ സൂറത്ത് യാസീനിയും നോതിപ്പോയാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സങ്കടങ്ങളല്ല നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കണ്ണീരുകളല്ല അള്ളാഹു മാറ്റുമെന്ന് പറയുമ്പോ ഈ പെണ്ണതാ കടന്നു പോവുകയാണ് വീടിന്റെ അകത്തട്ടില് അന്ന് മുതൽ മകരിബിന്റെ സമയമായ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് പടച്ചവന്റെ ഖുർആൻ എടുക്കുകയാ ആയിഷാബേവർ അലി അള്ളാഹുന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ നിനക്കല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിൽ പെട്ട സൂറത്ത് യാസി നിനക്ക് കാണാതെ ഓതാം നിനക്കറിയാമെങ്കിൽ പോലും പടച്ചവന്റെ ഖുർആാനും നടുത്തി വെച്ചിട്ട് ആ ഖുർആാനൊന്ന് കണ്ട് ഓതുവോ ആ ഖുർആാനിന്റെ പേജുകളൊന്ന് നോക്കി ഓതുവോ പടച്ചവനെ ആയിഷാബേവർ അലി അള്ളാഹു താല അൻഹാ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴും പറഞ്ഞ എന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഖുർആാനിന്റെ ഖുർആാനിന്റെ സന്തോഷം കടന്നു വന്നിട്ടില്ല എന്നാല് പൊന്നു മോളെ നിനക്ക് കാണാതറിയാമെങ്കിൽ ഖുർആാന ഓദിക്കോ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ സൂറത്ത് യാസീനോദാന ആ പെണ്ണ് കടന്നു വരികയാ വീടിന്റെ അകത്തട്ടിൽ മകര മനസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ സൂറത്ത് യാസീനോദുകയാ ഏഴാമത്തെ ദിവസം കഴിയുമ്പോ ഈ പെണ്ണ് ഒരു പൊതിയുമായിട്ട് എനിക്കൊരു സമ്മാനത്തിന്റെ പൊതിയോ എനിക്കൊരു സമ്മാനം വേണ്ട മോളെ സമ്മാനം വേണ്ട എന്തിനായിക്ക് സമ്മാനം തരുന്നത് ഉടൻ തന്നെ പെണ്ണപടം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന മറുപടി അറിയോ എത്രയോ പാതിരാത്രികൾ എന്റെ ഭർത്താവ് സങ്കടപ്പെട്ടവനോ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞവനോ വേദന സഹിച്ചവനോ പുന്നാരമ 
മക്കളെ അള്ളാഹു കൊടുത്തപ്പോ ആ പൊന്നുമക്കളെ പോലും ഒരു നേരത്ത് നല്ലതുപോലെ കണ്ടുമുട്ടാൻ എന്റെ ഭർത്താവിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ ഭർത്താവിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്നതാ ലോഹറിന്റെ സമയമാകുമ്പോ എന്റെ ഭർത്താവ് കടന്നു വന്നിട്ട് പറയുന്ന പെണ്ണേ അലഹമില്ല അലഹമില്ല ഇന്നതാ എന്റെ ഭർത്താവ് കടന്നു വന്നിട്ട് പറയുന്ന പെണ്ണേ അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്പത്തിന് വറക്കത്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ നട്ടമായി പോയിട്ടുള്ള സമ്പത്തുകൾ മുഴുവനോ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു തന്നെ വന്ന് പറയുമ്പോ ഈ പെണ്ണായിഷാഹോട് പറയാ ആയിഷ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ഭർത്താവിന് സന്തോഷം കിട്ടിയതെന്നറിയോ ഞാൻ മകരിവിന്റെ സമയത്തിന്റെ വീടിന്റെ അകത്തട്ടിരുന്ന് സൂറത്ത് യാസീന ഓതിയപ്പഴാഷ ഇന്നിവിടെ കടന്നിരിക്കുന്ന എന്റെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ പ്രവാസ ലോകത്തുള്ള ഭർത്താവ് നിങ്ങളെ വിളിക്കും പെങ്ങളെ ഇനി പോട്ടെ പ്രവാസ ലോകം വേണമെന്നില്ല നമ്മുടെ നാടുകളിൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്നവനാകട്ടെ അള്ളാഹുവേ ചുമലെടുക്കുന്നവനാകട്ടെ മേശിരിപ്പണി ചെയ്യുന്നവനാകട്ടെ ഏത് ജോലി ചെയ്യുന്നവനാകട്ടെ അള്ളാ അള്ളാ ഏത് ജോലി ചെയ്യുന്നവനായാലും അള്ളാഹുവിന്റെ പവിത്രമായ ഖുർആാനാകുന്ന സൂറത്ത് യാസീനെ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഓതുന്ന പെങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ സങ്കടങ്ങൾ അള്ളാഹു മാറ്റുകയാ വേദനകൾ അള്ളാഹു മാറ്റുകയാ ദുഃഖങ്ങൾ അള്ളാഹു മാറ്റുകയാ ദാരിദ്ര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു മാറ്റുകയാണ് ഞാൻ അന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഉമർബനിൽ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹുന്ന പറയുകയാണ് സഹാബ പേടിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്നൊരു സമയമാണോ അമിന സൂറത്ത് യാസീന നിങ്ങൾ ഓതിയാൽ ഏത് ശത്രുവും അള്ളാ തകടുപൊടിയായി പോകുമെന്നോ ഏതവനും തകർന്നു പോകുമെന്നോന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളറയിലാണെങ്കിൽ അകത്തട്ടിൽ നിന്ന് അവനെ പറഞ്ഞു വിടുമെന്ന് അവിടെ നുമർബനിൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാട് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ അടുത്തുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നാൽ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് കടന്നു വന്നാൽ ഖുർആനോദിക്കൊണ്ട് കടന്നു വന്നാൽ മുസ്ലിമുകൾ വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാനബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കഥയാണ് സ്വഹാബത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് എന്ത് മൂസാനബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അള്ളാഹു വളർത്തിയത് ശത്രുവിന്റെ വീട്ടില്ല ആണായ ഒരു കുഞ്ഞു പിറന്നാൽ ആ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നു കളയാനാണ് ഫിരാവിന്റെ ഓർഡർ എന്നാൽ അതേ ഫിരാവിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ അള്ളാഹു ആരെ വളർത്തി പറയും വാപ്പാരെ ആരെ വളർത്തി മൂസാനബി അള്ളാഹു തല വളർത്തി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു പേടിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് പേടിയുണ്ട എന്റെ പേടി ഉണ്ടെന്നാ ഇല്ലെന്ന് പറയണെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ത് പേടിക്കാന നമ്മുടെ പൗരത്തേതാ ഒന്ന് പറയുങ്ങൾ എന്താ മിണ്ടാത്ത നമ്മുടെ പൗരത്തേതാ പഴയ ചെമ്പും പാത്രമല്ല ഇലാഹില്ല ആ ഒരൊറ്റ പൗരത്തിൽ നമ്മൾ കടന്നു പോയി നമ്മൾ വിജയിക്കും ഇല്ലേ മൂസാനിബിയുടെ കഥ ഉമ്രങ്ങൾ പറഞ്ഞെടുത്തിട്ട് പറയാൻ അള്ളാഹുൻ എല്ലാത്തിനും കഴിയും അല്ലേ നൈൽ നദി തൻ ഓളങ്ങൾ ഉരയും അത്ഭുത കഥ കേട്ടുൽ തടം പിടയും നൽവർണെ ബീ മോസതൻ ചരിതങ്ങൾ ഇഷലിനാൽ നീ വർത്തിയിടട്ടെ ആണായ കുഞ്ഞു പിറന്നാൽ വധിക്കണമെന്നാരു ചെയ്ത ഫറോവ ആ നാട് വാണിയിടം കാലം മൂസാനെ ബീ പിറന്നേ ഒരു നാളിൽ മൂസ ജനിച്ച് ഉമ്മ ധരിച്ച് ഖേദം ഭവിച്ച് ഒരു പെട്ടിയിലാക്കി മോനെ നൈലൊഴുക്കുന്നേ ഓളങ്ങൾ താലോലിച്ച് ഒഴുകി വരും ഒരു പെട്ടിയുമന്ന ഓമൽ പോ വാസിയ ബീവി പെട്ടി തുറക്കും 
പെട്ടി തോറം ഒരു നേരം വട്ട മുഖത്തൊളി മോനെ കണ്ട് കുട്ടിയെ വാരിയെടുത്ത് മാറിൽ കൂട്ടും നീ കൊട്ടാരം കൊള്ളെ നടന്ന് ദുഷ്ടൻ ഫറോവയും കാണാതന്ന് ഓമൽപ്പോസിയ ബീവി കുഞ്ഞിനെ പോറ്റും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ സഹാബ എന്തെല്ലാം പരാജയങ്ങൾ വന്നാലും എന്തെല്ലാം സങ്കടങ്ങൾ വന്നാലും എന്തെല്ലാം ദുഃഖങ്ങൾ വന്നാലും മുസ്ലിമിന് അള്ളാഹു വിജയിക്കും സഹല്ലാഹു വിജയിപ്പിക്കും സഹാബ അതിനെന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിലെ കടുക്കണം സഹാബ പാതിരാത്രിയിൽ നിസ്കരിക്കണം സഹാബ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാന് ഓതണം സഹാബ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടു മൃതങ്ങൾ പറയാട് അള്ളാഹുവിലേക്കൊന്ന് തൗബ ചെയ്തുകൊണ്ട് മടങ്ങി വരിക അള്ളാഹു എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ ഈ ദുനിയാവിന്റെ പുറത്ത് എന്റെ അടിമകൾ പാപങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് കടന്ന് വരുമ്പോഴാ തിന്മകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് കടന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ഇതുപോലെ ഉള്ള പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഇന്നലെ വരെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളുണ്ടല്ലോ കണ്ണുകൊണ്ട് നാവ് കൊണ്ട് കാലുകൊണ്ട് കാതുകൊണ്ട് കൽവ് കൊണ്ട് ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളല്ല അള്ളാഹുവിലേക്കൊന്ന് തൗബ ചെയ്തുകൊണ്ട് മടങ്ങി വന്നു അവിടുന്ന് റസൂലുള്ളാഹിതങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ പെങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരാ വാപ്പമാരെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിനെല്ലാം പകരം പടച്ചറപ്പിലേക്ക് പശ്ചാത്തപിച്ചു കൊണ്ട് കടന്നു വന്ന് പോയാൽ അവന്റെ ഏത് സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന ഏത് പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന ഏത് നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന വടിയാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവനെ വിജയിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹുവനെ വിജയിപ്പിക്കുമെന്ന് ഉമർബനിൽ ഹത്താപിതങ്ങൾ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്കറിയോ സൽമാനിൽ ഫാരിസ് അലി അള്ളാഹു താലാനുഹുവിനെ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു മഹാനുഭാവനുണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്വഹാബി എന്ന് നോക്കുമ്പോഴും സൽമാൻ അള്ളാഹുവേ ഉസ്മാനി ബിനഫാർ അലി അള്ളാഹുനുഹുവാണ് ഉസ്മാനി ബിനഫാർ അലി അള്ളാഹുന്ന് കിടന്നുറങ്ങാൻ നേരത്തെ പള്ളിയിലാകട്ടെ ഉസ്മാനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിന്റെ ഒരു സൂറത്തോതാറുണ്ട് ഒരു ആയത്തോതാറുണ്ട് ഇന്ന് പാതിരാത്രിയിൽ എന്റെ പെങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരാ സഹോദര ഈ ഒരു ഖുർആാനിന്റെ ആയത്ത് ഷമീർ ദാരുവിയും നിങ്ങളും മോദിയിട്ടാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോ ഉറക്കമല്ലേ ഉറക്കത്തിലല്ലേ അധികം മരണം കടന്നു വരുന്നത് തൗപ ചെയ്തവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നോ ഏതാണ് ആയത്തെന്നറിയോ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഖുർആാനിന്റെ ഈ ഒരു ആയത്ത് ഓതിയിട്ട് കിടക്കുമ്പോ കൂടെ ഉള്ള സ്വഭാവി ചോദിച്ചു അല്ല ഉസുമാ ഒരൽപസമയം നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങാൻ നോക്കിയാലും ആ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്തല്ല കിടന്നു ഉറങ്ങുന്നത് ഇന്നിപ്പോ ലുഹറിന്റെ സമയമാകട്ടെ അതല്ല ഹൈരൂരത്തിന്റെ സമയമാകട്ടെ സുബൈ കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂര്യോദിച്ചതിന് ശേഷമാകട്ടെ ഏത് സമയം നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചതാണ് ഈ ഒരായത്തു നിങ്ങൾ പതിവാക്കാറുണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാ ഓതുന്ന എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഉമർബനിൽ ഹത്താബിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനായ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ സ്വഹാബ ഉറക്കമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരണമാണ് സ്വഹാബ ആ ഒരു ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് 
പടച്ചവന്റെ മഹുഷറയാവുന്ന കോടതിയിലേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചോ പിന്നെ എനിക്ക് തൗപ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ചെല്ലാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഹബീബ് അവിടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആരാ ഈ വരായത്തിന്റെ പെങ്ങളെ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ഓതിയിട്ട് കിടക്കുന്നവരാരോ അവരുടെ മയ്യത്ത് ഒളിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാലാകമാരോ അവരെ ചുമന്നു കൊണ്ട് പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാലാകമാരോ അവരെ എടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാലാകമാരോ അള്ളാഹുമാറബന ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ ലലംന അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ അക്രമം ചെയ്തു അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് റഹുമത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ പരാജിതരുടെ അടയാളത്തിൽ പരാജിതൽ ചെന്ന് കിടക്കുന്ന അള്ളാഹുവേ പരാജിതർ ചെന്ന് കിടക്കുന്ന പടച്ചവന്റെ നരകമുണ്ടല്ലോ ആ നാരകീയ ശിക്ഷയിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഈ പാതിരാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ നേരത്തെ റസൂലുല്ലാഹിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാം ചൊല്ലിയിട്ട് ഈ വരായത്തുകൂടെ എന്റെ പെങ്ങന്മാർ എന്റെ സഹോദരിമാർ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ ഓതിയിട്ട് കിടക്കണം എന്തിനെന്നറിയോ ഇന്നലെ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പൊറുക്കാനോ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് തൗപ ചെയ്തവനായി മരിക്കാനോ അതുകൊണ്ടാ റസൂൽ അള്ളാഹിതങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട തോടനായ ഉമർബലിൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുന്ന പറയാ അല്ലയോ സഹാബാ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് കടന്നു വരണമെന്ന സൂക്ഷ്മതയുടെ പര്യായ പദമല്ലേ ഉമർബലിൽ ഖത്താബ് തങ്ങള് ഞാനെന്ന പറയട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുവേ ഉമർബലിൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹുൻ ഖലീഫയായിട്ട് സ്ഥാനമേറ്റുകൊണ്ട് കടന്നു വരികയാണ് ഉമർ അലി അള്ളാഹുൻ സഹാബത്തും കൂടെ മസ്ജിദിന്റെ ഭവിയുടെ ചാരത്തേക്കൊന്ന് കടന്നു പോവുകയോ ആ സമയമത ഒരു പെണ്ണ് കടന്നു വരികയാണ് ഉമർ ബനിൽ ഖത്താബ് തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് കടന്നു വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഉമറേ ഒന്നു നിക്കുവോ ഉമറേ കൂടെ ഉള്ള സ്വഭാവത്ത് അവിടെന്ന് പറയുകയാ എന്താ പെണ്ണെ ആരോടാ പെണ്ണെ പറയുന്നത് ഇത് ഉമറുബനിൽ ഖത്താബ് തങ്ങളാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ഭരിക്കുന്ന ഖലീഫയാണ് അബൂബക്കർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഖലീഫ ഉമറാ ഈ ഉമറിനോട് നിക്കാൻ പറയാൻ നിനക്ക് നാണമില്ലേ പെണ്ണ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഉമർബനിൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹുന്ന പറയാ സ്വഹാബാ അരുതു സ്വഹാബാ ഞാൻ ഈ രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോ എന്റെ പ്രജകളിൽ പെട്ട ഒരു പെണ്ണിന്റെ പരാതി കേൾക്കാ ഞാൻ തയ്യാറാകണം സ്വഹാബാ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ ഉമറിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നു സ്വഹാബാ ഉടൻ തന്നെ ഈ പെണ്ണ് പറയാണ് ഉമറേ ഇത്തക്കില്ല അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് കടന്നു വരണേ ഉമറേ പടച്ചവനെ ഇത് കേട്ടപാട് സ്വഹാബത്തിന്റെ മനസ്സങ്ങ് പൊട്ടുകയാ അവിടത്തെയുടെ ചുണ്ടുകാരണത്താ നാവുകാരണത്താ അള്ളാഹുവിന്റെ പവിത്രമായ കുറാൻ പോലും കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളതാണല്ലോ അങ്ങനെ ഉള്ള ഉമർബനിൽ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹുനോട് പറയാ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറയുകയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വഹാബത്ത് പറയുമ്പോ ഉമർദങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല പറയല്ലേ സ്വഹാബ പടച്ചവനെ ഈ പെണ്ണ് പറയാണ് ഉമറേ നിന്റെ ചെറുപ്പകാലം എനിക്കറിയാ നിന്റെ ഓരോ സമയവും എനിക്കറിയാ നിന്റെ കുഞ്ഞുനാളുമൊട്ട് ഇന്നീ സമയം വരെ അറിയാവുന്നവരെ പെണ്ണാഞ്ഞ അതുകൊണ്ട് ഉമറേ ഇത്തക്കില്ല 
അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് കടന്നു വരണം എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ നിന്നതാ ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞ് സമ്മതിച്ചു കൊണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോ കൂടെ ഉള്ള സ്വഭാവത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല ഉമറേ ഒരു പെണ്ണ് വന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാ നിന്നപ്പോ എന്തിനാണ് ആ പെണ്ണിന്റെ വാക്ക് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോയത് ഉടൻ തന്നെ ഉമർ ബനിൽ ഖത്താബർ അലി അള്ളാഹുന്നെ പറയാ അതൊരു നിസാര പെണ്ണല്ല ആ പെണ്ണാരെന്നറിയോ സ്വഹാബ അതാണ് പടച്ചവന്റെ ഖുർആാനിൽ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞു പോയ എന്റെ മുമ്പിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് രാത്രി മുതലല്ലേ ഉമർ ബനിൽ ഖത്താബർ അലി അള്ളാഹുന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കടന്നിരുന്നിട്ട് ഒരു വിളക്കങ്ങ് കത്തിച്ച് വെച്ച ആ വിളക്കിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്റെ ചൂണ്ട് വിരലിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആ തീയിന്റെ ചൂടൊന്നും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാതെ ഉമർ തങ്ങളുടെ വിരലിനെ പിന്നിലേക്ക് വലിച്ചിട്ട് ഉമർ ബനിൽ ഖത്താബർ അലി അള്ളാഹുന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിലവിളിച്ചിട്ട് പറയോ അല്ല ഉമറിന്റെ ശരീരമേ നിസാരം ദുനിയാവിന്റെ വീര്യം കുറഞ്ഞ ഈ തീയിന്റെ ചൂട് പോലും താങ്ങാ നിനക്ക് കഴിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ പടച്ചവന്റെ നാരകീയ ശിക്ഷയുടെ ചൂട് താങ്ങാൻ എങ്ങനാ ഉമറേ നിനക്ക് കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉമർ ബനിൽ ഖത്താബർ അലി അള്ളാഹു അൻഹോ അന്ന് മുതൽ വിഷമത്തോടെ സങ്കടത്തോടെ കഴിഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മഹാനുഭാവനായ ഉമർ ബനിൽ ഖത്താബർ അലി അള്ളാഹുന്ന് പറയാ സഹാബ ദുനിയാവിന്റെ പുറത്തുകൂടെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്തകള് നിങ്ങളുടെ കാതുകളിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വരാതിരിക്കണോ ഇത്ത കൊല്ല അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വരണേ സ്വഹാബ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ ജീവിച്ച് സൂക്ഷ്മത നമുക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തന്ന സയ്യിദിന് അമീറുൽ മുഖ്മിനീൻ ഉമർ ബനിൽ ഖത്താബ് ഉറക്കെ പറയും ബാപ്പ ഉമർ ബനിൽ ഖത്താബ് പ്രിയമുള്ള മുഖ്മിനുകളെ ഇതേ ഉമർ ബൻ ഖത്താബ് തങ്ങളെ അതേ സ്വഭാവം വരച്ചു കാണിച്ചൊരു മഹാനുഭാവനുണ്ടായിരുന്നു ആരെന്നറിയോ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ അതേ ഭരണം കാഴ്ച വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളായിരുന്നു ആരാ രണ്ടാം ഖലീഫ എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മളങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ പറയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ അബുദുൽ അസീസ് ഒരൊക്കെ പറയും ഉമർ ബിൻ അബുദുൽ അസീസ് അലി അള്ളാഹുന് സൂക്ഷ്മത ഭയങ്കരായിരുന്നു അള്ളാ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്ക ആ കാര്യത്തിൽ ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളും അതേ കോപ്പി സീദിന ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് ഒരു വേളെ ഭാര്യ ചോദിച്ചു ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അറിയോട് അല്ല ഉമ്മനെ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങൾ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു പെണ്ണെ മുന്തിരി തിന്നണം ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു നിങ്ങള് ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാജാവല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മുന്തിരിയൊക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് മേടിച്ചു കഴിച്ചൂടെ മൂപ്പരെന്താ പറഞ്ഞേ ഉണ്ടു സഖി ഒരു കുലമുന്തിരി വാങ്ങിടുവാനായി നാലണ കൈ ഉണ്ടു പ്രിയേ കൽവിലൊരാശ മുന്തിരി തിന്നിടുവാ അങ്ങാര് എമ്മറിയില്ലേ അങ്ങീ നാട്ടിലെ രാജാവല്ലേ അങ്ങു വെറും നാലണയില്ല യാചകനായെന്നോ പ്രാണസഖി നന്നായറിയ ഞാൻ ഈ നാട്ടിലമീറാണെന്ന് എന്നാലും എൻ്റെതായൊരു ദീർഘവുമില്ല പ്രിയേ ാണ് രാജാവാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ എന്റേതായി ഒരു ദുർഹവുമില്ല എന്റേതായിട്ട് എന്റെ കയ്യിലൊന്നും ഇതൊക്കെ ഈ നാട്ടുകാരുടെ പൊതുമുതൽ അള്ളാഹുന്റെ മുമ്പിൽ കയ്യും കിട്ടി നിന്നിട്ട് സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും ഇതേ സൂക്ഷ്മത പാലിച്ച വ്യക്തിത്വ സയ്യിദിന അമീർ മുഹ്മിനി നമ്മുടെ കൽബിന്റെ മുത്ത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് രാജാവ് അടിച്ചു പൊളിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വരികയാണ് സ്വർണങ്ങളൊക്കെ കാതിലൂടെ കഴുത്തിലൂടെ ഇട്ട് ഖലീഫ ഉമറിനെ കാണാൻ ഖലീഫ ഉമറിനെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് കടന്നു വരാ ആരാന്നറിയോ വേറെ ആരും അല്ല 
കിസറ കൈസറിന്റെ രാജാവിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഒരാൾ ശരീരത്തൊക്കെ നല്ല വസ്ത്രം നല്ല സ്വർണമാല കൈകളിൽ സ്വർണ വളകൾ കാതിൽ കൈ എല്ലായിടത്തും സ്വർണങ്ങൾ കൊണ്ട് അണിയിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ മദീനത്തേക്കൊന്ന് കടന്നു വരികയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീഫ ഉമറിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണം അതാണ് മൂപ്പരുടെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പോ സുബാനല്ലാ അദ്ദേഹം നോക്കുമ്പോഴും മദീനത്ത് മുഴുവനും ചെറിയ 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 വീടുകളാ അതിൽ ഒരൊറ്റ വീട് മാത്രമേ കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള വീടുള്ളൂ അതേതാ വീടം എന്നറിയോ ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാര മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടിയിട്ട് കടന്നു വരികയാണ് അങ്ങനെ കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവേ ആ വീടിന്റെ മുമ്പില് മണ്ണിന്റെ തലയിണ വെച്ചിട്ട് പച്ച മണ്ണിൽ ഒരാള് കിടക്കുമ്പോ ആ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് വന്ന ആള് ചോദിക്കുകയാ ഇവിടത്തെ ഉമർ ആരാണ് ഖലീഫ ഉമർ ആരാ ആ ഉമറിനെ വന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ കടന്നു വന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ചാടിഴു നീക്കുകയാ ഖലീഫ് ഉമറിനോട് പറയാനുള്ളത് എന്നോട് പറഞ്ഞോ അത് ഞാൻ അങ്ങ് പറയാമെന്ന് പറയുമ്പോ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇല്ല എനിക്ക് കാണേണ്ടുന്നത് ഖലീഫ ഉമറിനെയാ അതുകൊണ്ട് ഖലീഫ ഉമറിനെ വന്ന് കാണിച്ചു തരുവോ പടച്ചവനെ ഈ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് മസ്ജിദ് നബിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അലിബിൻ അബി തോലിബ് റളി അല്ലാഹു അന്ന കടന്നു വരികയാണ് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്ന സഹോദര എന്തേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഉടൻ തന്നെ പറയുന്ന സഹോദര ഞാൻ കടന്നു വന്നത് ഖലീഫ ഉമറിനെ കാണാനാ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ഖലീഫ ഉമറിനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി അറിയോ എന്നോട് പറയാനാ പറയുന്നത് ഉടൻ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അരിയാര് ഞങ്ങൾ പറയാ നിങ്ങളെ തിരക്കുന്ന ഖലീഫ ഉമറ് ആ മണ്ണിൽ കിടന്ന മനുഷ്യനായി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനോ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി കിടന്നുറങ്ങുന്നത് എവിടെയോ പച്ച മണ്ണിന്റെ തലയിണയിലാണ് ഗജരിവാൾ പോലും ഭരണമേറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു പോയത് ഞാനിട്ടപ്പെടുന്ന ഭരണം അത് ഉമറിന്റെ ഭരണമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പോയ ഗജരിവാളിനെ പോലും നമുക്കറിയാ ലോകത്തുള്ള ഓരോരുത്തരെടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പരിശോധിച്ചാലും പറയും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഉമറിന്റെ ഭരണമാ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിതമാ എന്തിനേറെ ഒരു വേള വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മരതങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോ തന്റെ മകൻ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇറച്ചു കടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടം നുമർദ്ദങ്ങൾ ചോദിച്ചു മോനെ ജനങ്ങളെല്ലാം വിഷം കഴിയുമ്പോ ഖലീഫയുടെ മകൻ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇറച്ചു കഴിക്കുകയാണോ നീ ചെയ്തത് തെറ്റാ മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം മകനോട് പോലും പറഞ്ഞു പോയെങ്കില് എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ ഇതുപോലെ ഡമസ്കസിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന എണ്ണ സമൂഹത്തിന് സമുദായത്തിന് വീതിച്ചു കൊടുക്കാണ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ തന്റെ മകന്റെ തലയിൽ എണ്ണ തേച്ചിരിക്കുകയാഹുനോട് ചോദിക്കുകയാ അല്ല ഞാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ തലയിൽ വെളിച്ചെണ്ണയില്ലായിരുന്നു എണ്ണയില്ലായിരുന്നു ഇന്നെവിടെ നിന്റെ തലയിൽ എണ്ണ കിട്ടിയതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെ പറയുന്നു ഉപ്പാസിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന എണ്ണ വീതിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവിടെ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചല്ലോ പാപ്പ ആ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ വീതിച്ചു കൊടുത്തു അതിന്റെ ബാക്കി വന്നത് അതിന്റെ ബാക്കി വന്നത് ഞാൻ എന്റെ തലയിൽ അങ്ങ് പുരട്ടി പാപ്പാവിന്റെ മുഖം അങ്ങ് ചുമക്കുകയാ അവിടെ ഭാര്യ പ്രശ്നമല്ല മകൻ പ്രശ്നമല്ല സഹോദരൻ പ്രശ്നമല്ല മകള് പ്രശ്നം 
വല്ല പ്രശ്നം അള്ളാഹുവാട് റബ്ബിനെ സൂക്ഷ്മിച്ചു കൊണ്ട് കടന്നു വന്ന അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് കടന്നു വന്ന മഹാനുഭാവനായ ഉമർബനിൽ ഖത്താബർ അലി അള്ളാഹുന്റെ മകനോട് പറയാ എടാ നീ എന്തിനാ പൊതുജനത്തിന്റെ മുതലെടുത്തു കൊണ്ട് നിന്റെ തലയിൽ പുരട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് കടന്നു പോക്കോ ഒന്നുകിൽ ബൈത്തിൽ മാലിൽ ഇതിന്റെ സമ്പത്ത് കൊടുത്തോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ തല മുണ്ടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നോ ഞാനോ ഷമീർ ദാരിമിയോ നിങ്ങളോ ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും മക്കളെ കുഴപ്പമില്ല മക്കളെ കുഴപ്പമില്ല ഞാനാണ് മോനെ പള്ളി പ്രസിഡന്റ് ഞാനാണ് പള്ളിയിലെ ഇമാമ് ഞാനാ പള്ളിയിലെ ഹത്തീബ് നീ ആ പേന എടുത്തുകൊണ്ട് കടന്നു പോക്കോ നീ ആ ബുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് കടന്നു പോക്കോ നീ ആ പേപ്പർ എടുത്തുകൊണ്ട് കടന്നു പോക്കോ സഹോദരങ്ങളെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി മേടിച്ച പേന പള്ളിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ആകാവോ അതിന് ഷമീർ ദാരവിയുടെ മകനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതെടുത്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കായിരിക്കും അധികാരമില്ല അതിന് പകരം അങ്ങനെ ഞാൻ എടുത്തു കൊടുത്ത നാളെ പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ കൈയും കെട്ടി നിന്നുകൊണ്ട് സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും എത്രയോ പരിശുദ്ധമായ മക്കാമുകളിൽ നേർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മക്കാമുകളെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ കടന്നുറങ്ങുന്ന പവിത്രമായ ആ പൂരുഷിയാക്കപ്പെട്ട മണ്ണിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോകുന്നവരാ മമ്പുറം തങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോകുന്നവരാട് അള്ളാഹുവേ കക്കിടിപ്പുറം പരിയുള്ളാഹിയുടെ ചാരത്ത് പോകുന്നവരാട് അള്ളാഹുവേ പുത്തമ്പള്ളി ശുഹദാക്കളുടെ പവിത്രമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോകുന്നവരാട് സന്തോഷകരമായി കടന്നു പോകുമ്പോ സുബാനല്ലാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാ ലോകത്തൊരുപാട് മക്കാമകളുണ്ട് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ മക്കാമകളുണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ മക്കാമകളുണ്ട് എന്നാൽ ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അവിടെ ഒരുപാട് ഉമ്മമാര് ബാപ്പമാര് ചെറുപ്പക്കാര് അന്നെന്നുള്ള ഭക്ഷണത്തിനുള്ള സാധന സാമഗ്രികൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോ ഞാൻ ആ പള്ളിയിൽ പെട്ട ആളാണ് ഇമാമാ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന്റെ മുതലെടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നാളെ പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുമെന്നുള്ള ചോദ്യം വേണം ഇവിടെ മകൻ പ്രശ്നമല്ല ഭാര്യ പ്രശ്നമല്ല ഉമർദങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരേ ഒരാളേ ഉള്ളൂ അള്ളാ അതുകൊണ്ട് ഉമർബനിൽ ഖത്താബർ അലി അള്ളാഹു പറയുന്ന സഹാബ ഇത്തക്കുള്ളോ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് കടന്നു വന്നാൽ നിങ്ങൾ വിജയിച്ചു സഹാബ